นะคะเรามาดูผลคูณเชิงสเกลล่านะคะข้อแรกจงหา a d o b นะคะเมื่อข้อ1เวกเตอร์ a คือ2 i ลบ4 j นะคะแล้วเวกเตอร์ b ก็คือ i บวก3 j นะคะคราวนี้เราจะหาดอทกันใช่ไหมดอทก็คือการอะไรคะคูณกันใช่ปะ่ะฉะนั้น a ดอท b นะคะ2คูณ1นะคะแล้วก็บวกกับลบ4นะคะคูณ3แค่นี้เองนะคะ i คูณ i j คูณ j นั่นแหละค่ะ2 1 2นะคะ4 3 12 2ลบ12ได้ลบ10นะคะข้อแรกก็จะตอบลบ10ข้อ2นะคะเวกเตอร์ a คือ 2i ลบ 3j เวกเตอร์ b ก็คือ i บวก j นะคะเขาก็บอกว่าให้เอามาดอทกันเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b ก็เอา i คูณ i ฉะนั้น2คูณ1บวกกับลบ3คูณ1เราก็จะได้คำตอบเป็น2 1 2บวกลบ3ใช่ไหมคะ2บวกลบ3ก็เป็นลบ1ต่อมาข้อ2นะคะจงหามุมระหว่างเวกเตอร์ต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะ a เท่ากับ 5i ลบ 6j เวกเตอร์ b ก็คือ 6i บวก 5j นะคะคราวนี้เรารู้ว่าเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b นะคะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a คูณขนาดของเวกเตอร์ b คอสเซตานะคะดังนั้นคอเซตาจะมีค่าเท่ากับ a ดอท b นะคะส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ a คูณขนาดของเวกเตอร์ b นะคะฉะนั้นเซตาเดียวก็ใช้ r คอสถูกไหมคะ r คอส a ดอท b ส่วนด้วยขนาดของ a ขนาดของ b โอเคค่ะฉะนั้นพี่จะหามุมก็จะได้แบบนี้ r cos นะคะ a ดอท b a ดอท b ก็เอาคูณกันนะคะปกติ5คูณ6บวกกับลบ6คูณ5ส่วนด้วยขนาดของ a นะคะขนาดของ a ก็ square root นะคะ5กำลัง2บวกลบ6กำลัง2นะคะคูณกับขนาดของ b ก็คือ6กำลัง2บวก5กำลัง2ก็ได้เป็น r cos นะคะข้างบนของเราข้างบนของเรา6 5 3 0ลบ30ได้0ข้างล่างจะเป็นอะไรพี่ไม่สนใจนะคะเพราะว่า0ส่วนอะไรก็ได้0ฉะนั้น r cos 0นั่นเองนะคะคอสอะไรได้0นย์คะคอสเก้าสิบข้อสองนะคะเวกเตอร์ a เท่ากับลบสี่ i บวก j เวกเตอร์ b คือ 4j นะคะคราวนี้เหมือนเดิมเลยเซตาคือ r cos นะคะของตัวบนนะคะลบ4ตัวนี้ไม่มี i ก็คูณ0นะคะบวกกับ1คูณ4ส่วนด้วยขนาดของ a ก็คือ4 4 16บวก1แบบนี้ไปเลยแล้วก็คูณกับ4 4 16นะคะเราก็จะได้ r cos ตัวนี้เป็น0นะคะข้างบนก็จะกลายเป็น4ส่วนด้วยอันนี้ root 17กับ4นะคะคูณกับ4 4ตัด4ดังนั้น r cos 1ส่วนด้วย root 17นะคะอันนี้ก็คือมุมของเราข
ข้อ3นะคะเวกเตอร์ a เท่ากับ2 i บวก2ลูท3 j เวกเตอร์ b ก็คือ3 i บวก j นะคะคราวนี้เซตาของเราก็คืออาร์คอสของใครคะ2 3 6อ่ะพี่คูณแหล่งเร็วๆเ,เลยนะคะบวก2ลูท3ส่วนด้วยขนาดของตัวนี้ฉะนั้นก็คือ2 2 4บวกขนาดของตัวนี้ก็กำลัง2นะคะ2 2 4รูท3คูณรูท3ก็คือ3 4 3ก็เป็น12นะคะคูณอยู่กับ3 3 9บวก1เนาะอาร์คอสนะคะตรงนี้ก็จะเป็น6บวก2รูท3นะคะส่วนด้วยรูท16ถอดออกมาได้4อันนี้รูท10นะคะก็เซต้าก็จะค้างไว้แบบนี้นะคะหรือจะตัดทอนเป็นอย่างต่ำหน่อยก็ได้ก็จะเป็นแม่2ตัดได้ถูกไหมคะ2 3 6 2 1 2เราจะเหลือ2รูท10แบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาข้อ3นะคะจงหา x ที่ทำให้ a เท่ากับ x i บวก 2j b เท่ากับ 7i บวก 8j นะคะตั้งฉากกันถ้าเกิดเขาบอกว่าตั้งฉากกันนะคะจะดอทกันได้ศูนย์เพราะนั้น a b นะคะเท่ากับศูนย์ a b เท่ากับศูนย์แปลว่าก็เอาอันนี้ดอทกันนะคะ 7x บวก8 2 16ต้องได้ศูนย์นะคะ x ก็ย้ายข้างเนาะ16บวกอยู่ก็ย้ายเป็นลบ x ก็คือลบ16ส่วน7นั่นเองข้อสี่นะคะกำหนดเนี่ยนี้เราก็ต้องอตั้งชื่อแล้วกันนะคะเวกเตอร์ดังกล่าวนี้พี่ให้เป็นเวกเตอร์ดับเบวเวกเตอร์ดับเบนะคะเท่ากับ a i บวก b j ก็แล้วกันนะคะคราวนี้เขาบอกว่าเวกเตอร์เนี้ยตั้งฉากกับ v นะะฉะนั้นเวกเตอร์นี้ดอท v ต้องได้0นะคะเวกเตอร์นี้ดอท v ได้0เวกเตอร์ w ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะดอทกับ v ค่ะ v คือตัวนี้ก็กลายเป็น a คูณ1บวกกับ b คูณลบ2ได้ลบ 2b เท่ากับ0ฉะนั้นเราจะได้สมการก็คือ a ลบ 2b เท่ากับ0อ่ะเขาก็บอกมาอีกว่ามีขนาดเดียวกับเวกเตอร์ u นะคะขนาดเดียวกับเวกเตอร์ u แปลว่าขนาดของเวกเตอร์ w ต้องเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u นะคะขนาดของเวกเตอร์ w ก็คือ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2ขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ square root 4กำลัง2บวกลบ3ยกกำลัง2นะคะก็จะกลายเป็น root a กำลัง2บวก b กำลัง2นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็น4 4 16บวก3 3 9นะคะ root 25ใช่ไหมคะถอดรูทออกมาก็ได้5ฉะนั้น a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2ใส่สแควร์รูทได้5พี่ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเพื่อให้สแควร์รูทได้ไงคะหลุดก็จะได้ว่าเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ25อันนี้จัดรูปนะคะ a เท่ากับ 2b ได้ไหมคะได้ถูกไหมเราก็เอาไปใส่ในนี้เลยปึ๊บตรงไหนเป็น a แทนเป็น 2b กำลัง2บวก b กำลัง2ได้25 2กำลัง2เป็น4เป็น 4b กำลัง2บวก b ยกกำลัง2 4b กำลัง2บวก b กำลัง2เป็น 5b กำลัง2เท่ากับ25 b กำลัง2ก็เท่ากับ5นะคะ b เดียวก็คือบวกลบรูท5นั่นเองพอได้ b แล้วนะคะว่าเป็นบวกลบรูทเราก็เอากลับเข้าไปแทนหา a จะได้เท่ากับ
2นะคะคูณกับบวกลบรูทหเราจะได้ว่าจริงๆแล้ว b บวกลบรูทหหมายความว่ามีรูทหกับลบรูทหก็คือมี2คําตอบนะคะอันนี้ก็เช่นกันก็จะต้องมี2รูทหกับลบสองรูทหนั่นเองนะคะเวลาเอากลับไปเขียนเป็นเวกเตอร์ w นะคะเวกเตอร์ w ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น2อรูทนะคะบวกรูทถูกไหมอันนี้ i ออันนี้ j หรืออีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นลบสองรูทห้าลบรูทห้นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ